我们已经领先了。看到森森嘛，那个门口有个有个收件盒，还打开一看，哦哟，输了。如果要说 PK 的话，那我们五个人 PK 你们七个人 ，OK 啊 ，so easy， so easy 啊，落后了，你在本轮暂时落后。那为什么给我们花生呢？来安慰安慰我们的，安慰我们受伤的心，我们一点都不受伤。嗯，啊。乌德银花前一段的那个表现的那么精彩，我们跟有队有了分差呢，对吧？那么我希望我们在后面我们反超追起来，但是我们大家去尽力了，可以可以，相当可以。我觉得你们节目组真的很坏，因为还有颁奖啊，站在台下要听他们唱歌啊，我不知道其他人，反正我是想要赢啊，哈。我希望和我的兄弟们一起多唱一首歌。登上最后的叫什么金曲舞台？哎呀呀，连南哥都燃起了斗志，看来下半场是一场尊严之战。而战斗的对手是抽到相同颜色餐券的家人们。一听说见对手，大家摩拳擦掌。哎呀，我就看到谁跟我对我下一场那歌有点猛。哎呀，确实有点猛。甚至韩红听了想，把棍子给我。这棍子会落在谁头上呢？咱俩又问谁啊？红姐，加油啊，咱俩！不要吧，红姐，我害怕。这话说的，你俩谁不怕？因为我们现在把五朵金花照片放在这里，大家看看哪一个不厉害？都是有特色、有能力、非常强的。好强！放太低了，姐放太低了，红姐放太低了。但这些都不是贵手，最终贵对手只有我们自己。最终各对手只有我们自己。<笑>把棍子给我！来，加油！嗨，红姐。好，老师好，红姐好。哦，天啊，他们跟红姐 PK。这一段我特别想看，还想继续往下看。有趣了，有趣了。龙他们，要龙他们。咋<笑>咋回事？等你呢，妈，走走走，还跟我 PK 啊？是的，是的，那不敢，那不敢。我们跟姐姐不可以，对一下，先对一下，是吗？是是是。呃，你看名字，你你不是，你对面就是我俩。哎呦，妈呀，这家伙，这怎么，我的妈，这么尬吗？哎呀，妈，今天没有可以洗的杯子，关键。小宋，赶紧送点杯子出去。对对对对对，要杯子吗？啊，行啊，需要来。<笑>还有你吗？没有没有没有。韩老师唱啥呀？啊，鹿港小镇，罗大佑、啊。妈呀！嗯。哇，没听过吧？听过。怎么可能？太我唱没听过呗。啊，那是那是那是。你俩是导演，你俩是。我<笑>我还想拍死你俩，嘚瑟给我俩。<笑>不带着玩的，俩打一个呀！要比人数，看看这种。天哪，两个人，没人多，没人多。他们你们是更多人，你们五个人。妈呀，这人啊，哎，没事，不怕。咱五朵金花是不怕，他葫芦兄弟更胆大。你懂不懂哦？必须得弄弄，因为尊重，所以要弄。谁瞧不起谁呀、啊？<笑>我们不 PK， 他们俩合作。三组对手很画不赖，但还有一组以礼相待。你这个声音好一点，恢复的很好。好一点，对对对对对。你们组真是，哎呀，伤兵满营啊！那让着点我们呗。小陈哥哥，不用让，你们也能赢。哎，还没有开战，气势不能输一半。鸿门宴到此结束，而舞台才刚刚开始。
，生生不息嘉年华独家冠名汤臣倍健，汤臣倍健科学营养。生生不息嘉年华超级合作伙伴奥利奥，好吃好玩，一起奥利奥！生生不息嘉年华暖暖赏月关，香飘飘，香飘飘，珍珠牛乳茶，超 Q 超弹，超过瘾！生生不息嘉年华深度睡眠关，喜临门，深度好睡眠，生生扣心弦。生生不息嘉年华古法真香关，古籍花古法小榨花生油，只做花生油，真正够香。生生不息嘉年华全屋智能品鉴关，华为智慧屏 V 五系列，开启巨幕手机新篇章。加入芒果 TV 会员，周六中午十二点抢先看正片，尊享超前营业。香版等精彩衍生。我啷个做哎？这样一做了要，阿莫，哎呦，阿莫，哎呦，阿莫，阿莫，你晓不晓得我们要整啥子哦？你们跳舞的嘛？对头，姐姐要去参加姐姐，我觉得你很适合。哪一哪，哪一哪？我看哈那个脸那个红彤彤的，烧得。你又发烧了？我不晓得，我。还好还好，没有没有没有，他没有没有没有。下一期还是一样啊。玩起来嗨起来，对，娱乐起来玩起来有一个特别好的好处，松弛，就是令人羡慕。哎，<笑>他们刚刚女队的人都跑过来说啊，好想来你们这里啊。嗯、他们他们会不会是很客气啊？因为他们赢了，这个没关系啊。对对对对对，就是说哎，你们好厉害，你们赢了啊，你们安慰奖，氛围也很好，安慰奖。呃，不是，我们不也说了吗？因为我们没有去比，就没有输赢。对吧？输赢是别人的说的事情，对我们来说哪有？哎，就不不开，就这。对，我知道。你就说，我们要给自己找个理由嘛。芒果 TV， 湖南卫视。亲爱的观众朋友们，此刻您收看的是马栏山视频文创园录制的《生生不息嘉年华》。海内存知己，祝福送给你，请允许我在这个普通的日子里，向全国各族人民、全世界的中华儿女献上最不普通的问候。现在，请所有家人们坐到舒适的位置，拿出过年的气势，准备收听中华音乐的故事。五、四、三、二、一。有请《生生不息嘉年华》，主持人何炅。欢迎来到生生不息嘉年华，我是何炅，很高兴见到大家。再一次欢迎各位，这里是由汤臣倍健独家冠名播出的《生生不息嘉年华》，汤臣倍健小金罐蛋白粉，百分之八十高蛋白，助力营养好状态。我们的节目由国家广电总局网络视听司来特别指导，在这里表示感谢。同时呢，我们今年节目继续会在 TVB 播出，覆盖港澳地区，也欢迎更多朋友加入我们的生生不息嘉年华。我今天发现我衣服上有朵花儿，花儿对，但我不是战队。这小的是个葫芦<笑>，可能吧，可能吧。为什么呢？因为我发现这个比拼比我想象的激烈。
因为上个星期的这个迷你演唱会，虽然是大家的第一次的这个创意，但是我觉得两个家庭都使出了浑身解数。那么下半场呢，我们这么来进行：下半场为主题竞演，两家歌手将以不同曲目、不同维度，唱出对各自主题的理解。五朵金花抽选的主题是。有本有缘，选曲将从音乐年代、民族民间、艺术家方向进行溯源。葫芦七兄弟抽选的主题是有声有色，选曲分别来自电影、电视剧和内地乐坛发展的关键节点。歌曲背后体现着老百姓文娱生活的多姿多彩，音乐发展的有声有色。在三个回合一 v 一对决中，每回合双方演唱完毕，观众二选一投票，获胜方不仅能积下二十分基础分，还能获得汤臣倍健小金冠附加分；反之，将失去本回合基础分，附加分也随之失效。除此之外，两家还将贡献一首合作舞台。该曲目不参与二选一对决，但有机会被收录进生生金曲唱片。今晚过后，三首生生金曲即将诞生，两大家庭首次对决结果也会揭晓。这可是关乎家庭荣誉的一场鏖战，让我们赶快进入有鼻子有眼的比拼吧。那么接下来呢，我们要给大家介绍一下第一组竞演的阵容，两边都是跨越南北的组合。我们五朵金花派出的是王心凌和儿狗男乐队。而葫芦七兄弟派出的是孙楠和另外五位歌手，他们分别是古巨基、Leo、鸡仔、鸡哥、鸡老师。这个好笑啊！好多人哦。首先来介绍一下南哥和鸡仔的这首歌呢，大家非常的熟悉，它是今年暑期热爆的影片《消失的他》的主题歌，由张碧晨演唱的《龙》。我记得今年夏天的时候，点开短视频，有十个里面有八九个都是拿它当这个 BGM。但是它其实最值得我向大家介绍的是它的作者，它的作者是唐田加钱雷。这两个人意味着什么呢？我给大家报几首歌：《孤勇者》、《人世间》、《是妈妈是女儿》。南哥今天唱了，唱的两首歌都是唐天跟钱雷。哦，对呀，上一首也是。那么，心灵和尔古纳乐队他们选择的这首歌是我本人特别特别喜欢的一首歌。小娟与山谷里的居民乐队原创的歌曲叫《我的家》。我的家，这首歌，有本有缘的我的家和有声有色的龙，其实他们的主题有一点点呼应，都是讲的家和情感，但是他们的意境是各不相同的。我相信今天第一组一 v 一的对决一定会非常的精彩。加油！顺利，顺利，顺利，顺利，顺利，开心就完事了。一二三。我的家，龙哥们，龙鳞，龙鳞，龙鳞，哈哈哈哈哈！哇 ，Rachel， 欢迎欢迎，你好你好，耶，欢迎欢迎，欢迎光临我们的汤臣倍健时间邮局又营业了。这是下半场第一轮的投送啊，然后现在呢，两队的分数非常的清晰明了，每一轮都要有一分。嗯，听好了。接下来有请金曲对决双方。哇哦！哇哦！哎呀，气势满满啊！哇！新月儿，新月儿，新月儿次主题竞演之有本有源。提到中华音乐的本和源，就不得不说国人的 DNA 认证
民族音乐。几千年的文明孕育出了内容丰富、内涵深刻的音乐文化，他们在时间的长河中，代代相传至今。而现在，咱们的民族音乐也翻出了新花样。民族的河水碰上烫嘴的 rap， 怎样？是不是天作之合？同样配合的还有。哎哎哎呀妈呀！差点给老薛整不会了。这边 Cindy Baby 也打开了属于他民族音乐的大门。而当民族音乐碰上 Cindy Baby。这个呼麦就是听过吧？以前这个怎么？心灵啥啥都想学。啊！呼麦呼不了。这个我刚刚很好奇，可以试试一下。啊，很好。马头琴拉不了，但蒙古舞它 OK 的。其实我觉得借那个互动的机会，也让我多了解了一些蒙古的文化，对吧？打招呼。三百诺。三百诺。三。金姐可以跟我们分享一下，比如说在台湾音乐流行的通常。在台湾的话，叫做原住民。嗯。对，然后我知道那个万沙朗老师好像在。呃，春晚有《那鲁万情歌》，那鲁爱呀，那鲁爱，对，也有打招呼跟故乡的意思。哦，这样下来，其实我们唱《我的家》也挺好的。很好，很好。应该是有观众，对，我们可以叫他们。嘿，嘿，嘿！《我的家》这首歌就很云南那种感觉，然后我们又是我内蒙古，也有我们心地解释。来自于台湾，也是我们国家的东南边，所以呢，就是一个家这种感觉，很切合嘉年华。对，很切合嘉年华这样子。然后我们来聊点跟今年相关的，因为我们还是会有一个一比一的对抗。你不害怕输吗？有心灵姐在输，这样输，对，输不了。哇哦，输不了！要知道对面的歌曲可是来自华语乐坛的词曲《黄金搭档》。提到《黄金搭档》。如果港乐季谈论这个问题，答案大概率是：黄家呀，那顾家辉这些人。如果是宝岛季，我跟杰伦合作都是先有曲再有词。而时下的华语乐坛最大热的词曲搭档，当属：钱雷跟唐田真的绝了啊！写一首中一首，嗯，流量密码，他两个好厉害啊！那个哐哐哐哐哐，一首接一首。对。已经都不是说这些歌是你们写的，而是这些歌怎么都是你们写的？<笑>我觉得这句很吓人。更吓人的是，《生生不息嘉年华》超过半数的歌手都演唱过唐田和钱雷创作的歌曲。我只唱了这么一个作品，眼泪就决定。我希望你被爱着。他们的作品刻画人间情感，描摹平凡生命的人呢？聚焦家国故土，致敬孤单一切。两人的合作流畅细腻，不失大气，温润深刻，不乏果敢。雷哥和唐田老师他们特别厉害的一点，就是他们感觉在逆着方向在做，而且现在是一个分众的时代，你会发现喜欢不同风格的人越来越明确。当大家开始在音乐里面寻找个性的时候，我觉得雷哥和唐田老师，他们就是突然把大家的情感全部又拎在一起。就像热搜上很爱说的话，就是某某某某谁统一了大家的审美吧。毕竟他们是这个这一代的弄弄潮儿嘛。千里我也认识，包括我上一期也唱了他的歌。他是一个情感非常浓的一个作曲者，他有他自己独特的音乐的视角。千里如果看到的话，要。帮我写首歌，上次在我们家的时候，你答应帮我写首歌的，我记得，到现在也没有。<笑>请听孙楠、古巨基的《龙》，王心凌、额尔古纳乐队《我的家》。
海底也可以看见非常美丽的星空。海底，星空。对啊，有机会我带你一起去看。
块小地方啊，到处都是青草，全部是绿的。我的家是他圈起的一块小地方啊，到处都是青草，全部是绿的。小地方啊，到处都是青草，全部是绿的。我的家是太圈起的一块小地方啊，到处都是青草，全部是绿的。我的家是他圈起的一块小地方啊，到处都是青草，全部是绿的。我的家是他圈起的一块小地方啊，到处都是青草，全部是绿的。洗脑了，对，这种民族旋律真的是一秒进入 DNA。我投他们一票，<笑>我给你录下来。<笑>龙龙 Y Y B S， 来，掌声给他们。那么其实这首歌是小霞特别推荐给心灵的，对不对？对，其实，在选歌会的时候，就黄妈有特别说这首歌对我跟几位老师来说，我们也是当成一个新歌，在在学习，因为额尔古纳乐队平常表演的形式比较不是这一种，所以刚好可以碰撞出一些不太一样的火花。对，我相信这也是我们心灵来到生生不息嘉年华最重要的一个原因，可以尝试很多不同的表演方式，听一些之前没有听过，甚至唱一些之前没有唱过的歌。对，而且我听说心灵现在也有了蒙古族的名字了。对 s a b e n o 就是跟大家打招呼，<笑>大家好的意思。嗯、对。然后我们问 s a b e n o 的时候呢，大家重复一下 s a n 然后再来个 s a b e n o s a n s a b e n o 这样子。s a b e n o 三三百诺，三三百诺，三百诺，那为什么要重复一遍三呢？
，生生不息嘛，是不是？不是哥，打招呼。啊。你这样看生生不息，生哥的点每次都好炸。招呼。Sam， 哥也叫生啊。Sam，Sam。拜诺，拜诺。哥，我帮不了你了。先生拜诺什么意思？那你说。我就是 Yo， 我是。对。Hi bro。嗯。接下来就是古巨基先生的小语言课堂了哈。啊。上次呢，他跟孙亚轩老师学了那个山东话啊。这次呢，要不要再学一个蒙古语的？呼<笑>和<笑>要不要教教他？<笑>用蒙语怎么介绍自己？还是刚刚那一句？三百诺，比古巨基，比古巨基啊。啊？三百诺，比古巨基。比是啥意思？比是我的意思嘛？三百诺。比古巨基，你们不回我的，你们也要三百罗吗？耶、yeah ，三百罗到底是谁？为什么要比古巨基？你也跟我差不多，你比好不到哪里去。哈哈哈哈笑我，你的点将被生哥说冷得多冷、啊，那是真冷，我我惭愧呀、啊。<笑>你知道为什么要学蒙古语的打招呼的方式吗？啊、因为尔古纳提老师他小时候看的《情深深雨蒙蒙》是蒙古语版的，啊、真的。我我真的是看蒙古语版的，因为我们蒙古族地区呢，所有特别火的这些。电视剧我们都用蒙古语版，然后那里面都是，舒欢，舒欢，何舒欢，他说，舒欢，请压鸡金背，请压鸡金背是什么意思？你在干嘛？<笑>你在干嘛？好，太可爱了，那么接下来各位亲爱的金曲出品团的朋友，如果支持龙，请按一；如果支持我的家，请按二。三、二、一，请投票。谁啊？上面是谁啊？不知道我。最后落在了一个略有悬殊的比分，但是我们只看到两个百分比。嗯，哪个是我们吗？这还挺挺多、哦。我们是五十八，我觉得应该是龙。我也觉得是龙，我也觉得是龙。那么，请歌手们回到生生街道，我们的结果马上为您揭晓。谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢大家。因为这龙肯定赢了，那我觉得咱俩就别赢了吧。我刚才没悬念了吧？三局两胜，两胜，太好了，我们俩可以放轻松了，轻松了。我们交给第三个，你们最美，加油啊！前面我们哥哥拼死打成平局，靠你们了啊！就咱就讲话了，需要加油吗？简简单单上去就是整。哎呀，南哥来吧，你再说一句。南哥来我也这么说，就是韩红姐来我就我就算了，就不敢说。哦，呜，啥意思啊？谁撞上去？送那个结果。来来来来。你你坐坐，我来开门。哇，嗯，来了，等他们来拆吧。等等等，南哥他们回来吧。等他们来拆，这是啥？结果是他们俩的结果吗？对。哇塞！一、二、三，回来喽！好听，好听，好听。帅帅帅帅。好听，好听，好听。真是太棒了，太棒了，好玩。相当地好听，这是啥呀？书画，这啥？这啥呀？这不咱们咱们作为输家的证明？不是，又来一份，又来了，又来一份，啊，又来了，肯定能赢吧？对，你看看，啥呀？哪个呀？没事没事。已经很棒了，南哥，有二十分儿，哦，那就有二十七分哎，二十七分儿，二十七，二十七，还好，要不他们是零分给贴上了，能贴上了，能贴上了。
。哎，盛哥，你在喝什么呀？汤臣倍健小金罐蛋白粉，百分之八十高蛋白，四种蛋白一勺，能够补充十克蛋白质。一杯的热量相当于半个苹果。一起来一杯吧，明天公演，祝你好状态。嗯，好香啊，燕麦味。汤臣倍健小金罐蛋白粉，百分之八十高蛋白，助力营养，好状态。一起加油吧，来。嗯，好好喝。那么在这里呢，也提醒大家，在追好看的综艺的同时，也不要忘记要追好看的剧。告诉各位，纪念毛泽东同志诞辰一百三十周年的重点剧目《问苍茫》，正在中央电视台综合频道、湖南卫视、芒果 TV 热播，记得收看。好，走。我还你陪啊？他压分儿，压分儿，就刚刚那个压分儿，把压掉。压分儿哦，走。加油！比郑州都那么大，咱怎么？一定赢的，一定。我们努力。宋亚轩，记者啊，好，加油！来呀，来呀！来了。嗨，你们是责编。咱们现在的分数各还剩十五和十四，咱们可以现在在明信片上写下你们的分数了。好，你先写。那我就不客气，韩老师，因为我们俩二对一。咱们就是以学习的心态，学习的心态，理智理智理。我们太厉害了，我们也写一分啊,啊！不行不行不行，红姐，我快点，我怎么可能一分？快点，人家写一分，你别欺负人家。我帮你写吧，你把他们十五分都投里。花花花，十二分。哎，而且哎，你神雨了，我先走了，十分。哇，我们也撤了。走吧，不管他们这些，随便。交给维维姐了啊，维维姐，我发的，就十分，做决定了。好嘞，投送成功了。接下来继续我们的对决，听完下面这组对决歌曲的歌名，大家会觉得是两个完全不同的年代在碰撞。一首是来自五朵金花的《鹿港小镇》。一首是来自葫芦七兄弟的《爱的供养》，大家都反应的好可爱。说到鹿港小镇，说到爱的供养，在哦的头上，哇！我刚刚说过，我们五朵金花的这一次的这个有本有源，从三个不同的维度，其中一个维度呢，就是从艺术家的维度。那么。《鹿港小镇》这首歌呢，是对于华语乐坛来说举足轻重的一位艺术家、一位创作人，罗大佑先生经典的作品。而今天呢，我们会听到我们内地歌手的演唱，就是我们五朵金花的家长韩红。而葫芦七兄弟的两个小兄弟演唱的《爱的供养》是一首非常经典的 OST， 对不对？而这首歌其实呢，也可以说是刻进我们时代 DNA 里面的 OST。当时呢，这部剧拿下了平均收视二点五二的好成绩，这首歌也成为大家在 KTV 里面的这个必唱曲目。而这两位呢，也是年轻的 OST 大户，他们分别是周深和汪苏泷。能给我们先讲一下你们这次的合作是怎么达成的？是我主动的，就是因为我们认识了很久，但是从来没有一起合作过，对，所以就刚好是一个机缘巧合，一定要合作一次。然后那时候一看到这个标题“有声有色”，我立马就想到这首歌。那这首《爱的供养》一直是我曲库里面的一首歌，它是一部剧的 OST， 叫做《供》。然后那时候大街小巷都在放，对，嗯，而且尤其这首歌，哇，对，<笑>你走到哪里，把你捧在手上，嗯，有点太厉害了。我觉得 OST 它很厉害的一点，它就是可以浓缩很多里面的人物情节的精华，或者是它的故事的核心都可以。对，我觉得 OST 其实是剧情的延伸。是的。我作为写 OST 的人的话，我希望我写的这首歌是剧中的人物没有说完的话，嗯，然后这样会让大家听起来更代入。就像你突然听到一首歌，你可能会忘记里面具体的一些剧情，但你永远会记得他男女主的爱恨纠葛呀，或者是投射到你自己心里的那些故事。
，而且我自己是一个很喜欢看剧的人，嗯，所以我一直觉得你自己看剧说，哎，这首歌是我唱的，<笑>不会这么傻的吧？<笑>我还有一首我特别喜欢的 OST、嗯。走过一圈圈年轮，我认真将心事都封存。密密麻麻是我的自尊。爱的供养的压力大吗？说实话。压力大呀，因为首先这首歌就很太经，这首歌太经典，这首歌很难。这首歌难就在于大家都知道它长什么样，那我们是不是要唱成大家想象中的样子，还是说我们要唱的不一样？那如果唱的不一样的话，大家接不接受？让大家比较去接受它，其实是一个很难的一点。嗯，但是我们俩就是希望我们俩自己能玩得很嗨，然后能够把这种呃快乐传递给大家。嗯。请听，韩红的《鹿港小镇》和汪苏泷、周深《爱的供养》。手上虔诚的分享，剪下一段烛光，将金轮点亮。不求荡气回肠，只求爱一场。爱到最后受了伤，哭得好。绝望，我用尽一生一世来将你供养，期盼你停住流转的目。
淳朴的笑容，梦中的姑娘依然长发盈眶。听说他们挖走了家乡的红砖，清扫了水泥渣，家乡的人们得到他们想要的，却又失去他们拥有的。门上的一块斑驳的木板，刻着这么几句。子孙孙拥抱，又世世代代传香火。呀呀呀！我的家乡没有霓虹灯，路高的街道，路高的渔村，马祖庙里烧香的人们。台北不是我的家，我的家乡。每个时代都有这种小镇青年走到大城市，嗯，对吧？来，我们掌声给我们的歌手们。刚才呢，这两首歌都非常的炸，但是他们又是不同类型的炸。鹿港小镇的炸是一种时代岁月，包括我们社会本身的有本有源的这种厚重感带来的炸。我知道这首歌其实您一直都非常想唱，为什么那么喜欢这首歌？呃。不知道，我觉得他有一种乡愁挥不去的。然后，这个也是我们小的时候喜欢的歌。我觉得他陪伴着我整个青春吧。嗯，对，一直想有机会能把它重新演绎，搬上舞台。嗯，这首歌比我还大一岁。真的吗？真的。是啊。一九八二年，《知乎者也》。哦。嗯，很轰动的。感觉这这，那是两岸三地的摇滚的最早的。出行，你会发现，就是所有的好的歌，他为什么会被记住？就是当年的当下的唱的这个人代替了这个社会情绪的表达。那那个时候就是小镇走向城市，背后就会有这个台北不是我的家，然后到处都是霓虹灯，因为时代变化太快了，对那种情绪。好嘞，那深深和龙了啊，首先对《爱的共享》这首歌有什么印象？这首歌其实是我一直还挺想唱的，然后我自己其实有私底下翻唱过，哦，就在我家卧室里面，没人知道，没有，我私底下翻唱过。然后跟深深合作的时候，我觉得这首歌非常的合适，然后我就当下去找深深，然后没想到深深给我的回馈是，他说他也很想唱，非常有趣，他想唱很久了，对，我觉得很有趣。你说话，但你不要流汗，哎，控制不住，这俩在一块就是相声，真的好多汗。嗯。当时宫啊，包括这个像这个步步惊心、宫锁心玉、回家的诱惑，都非常非常有声有色。说来就来一个。为所有为执着的痛，为我们唱的不是爱的供养吗？<笑>还有很多、啊。哎呀，好难控制啊，台上的人，<笑>他们俩真的像说相声一样。他俩就像演二人转呢。<笑>还真说。好，那爱的供养这首歌。
？我没听过，其实是第一次听，对不对？对对、嗯。那我想请问，您怎么评价他们今天的演唱？嗯，因为我跟龙龙比较熟，就我知道他是一个很有才华的孩子，他唱 R&B 唱得很好。我没有听过他唱这一类的歌，我也是通过这次才发现，其实龙龙不光会写，就是他唱的还真不错。嗯，非常好。对，然后，笙歌呢，就是<笑>。你怎么管谁都叫歌呀？轩歌、笙歌的。很开心参加这次《我是歌手》第三季<笑>。是这样的，那个。就是笙歌是我们女队给他起的名儿，然后都管他叫笙歌。在抖哎！我觉得他特别出其不意哈，因为他是一个具有特殊的声带结构的一个孩子，就很特殊。就他是一个假声男高音，像我们知道的像 Vitas 啊，对吧？还有我们我是歌手里面的那个迪玛西啊。他们都属于这一类的。老师，快点说，这孩子快不行了，要 hold 不住了。我简单说哈，假声男高音是所有男高音这个系统里面的宝贝。宝贝，对的。宝藏男孩。对对，深深是宝贝。好，那深深和龙龙觉得刚才这一段很难顶的话，下面导演出的这个问题，我觉得更难顶，请深深和龙龙点评韩红老师今天的演唱。观众朋友们，杯子还干净吗？在刚刚这轮对决当中，您是更喜欢来自《葫芦七兄弟》的《爱的供养》呢，还是更喜欢来自《五朵金花》的《鹿港小镇》呢？各位请注意，更喜欢《爱的供养》按一，更喜欢《鹿港小镇》按二，三二一，请投票。这两个小孩好乖呀、啊！他俩是这样子，挤在一块儿，红姐的气场，你看啊，明明地方这么大。对对对。谢谢谢谢大家辛苦了，我们马上来揭晓结果，请看。行行行，对对对对对，行。他他们俩真的好吵啊，你听见了吗？他们俩一起，哎呀，不要太难看就行，差不多就行，哎，不要吵，真的。他们俩太好玩了，在舞台上。对啊，他们俩多好啊，很轻松啊。要我这种上去了不行，下面嘛闹得欢。我上去就白，就脑子一一空白。嗯，你不白不白，一黑。我直接报，好不好？对，因为观众很好奇，一个百分之四十多，一个百分之五十多。那么到底是什么样的成绩呢？请各位回到生生街道，呃，我们马上在那边揭晓结果。辛苦辛苦，韩姐，辛苦，对，辛苦，请休息。谢谢谢谢何老师，谢谢各位。在这里呢，也跟大家分享好消息，芒果 TV 推出了一个全新的互动玩法，叫做“芒果福袋”。现在打开芒果 TV， 搜“福袋”两个字，参与生生不息、嘉年华、答题挑战赛，就有机会瓜分千万福袋钻石。哇哦！不仅可以用来兑换节目周边好礼，更有数码产品、潮流玩具、丰厚礼品等你来拿。尽力了，我们还没看结果呢。没敢看这个啊，刚刚送过来的，来了已经。来了。你说等你回来一起拆，来吧。来来，当着兄弟吧，反正我尽力了，输了就输了，没我也没办法。无论是汪苏泷还是那个周深，那是人气相当高。你快点，小胡哥。输了，还输了呀？啊啊！输了
，赶紧起来。师傅们，开开。啊，啊，真输了。真的耶。你看，我们输两分了啊。我看，怎么可能？很遗憾，您在本轮落败，无法收获基础分和附加分。很遗憾，您在本轮落败。那是不可能的。嗯。你看，兄弟，已经粘好了。兔崽子。来了，欢迎回来一局，藏起来，藏起来，把刚才说的那个给他看。那把它放在他藏住的位置上。基基础分，我摸一下啊。哎呀，后背有汗，后背有汗。我想这两下都输了就完了嘛。赢了，三十分，咱三十了。刚才你压的十分对吧？对。所以三十，假如你要压个十五呢，就。更高的，对我不是迂腐吗？刚刚我已经批评了自己了。哎呦，我们比较稳，因为对我们比较稳。吓我一跳，我这。我们用我们的力量让这个家变得更好了。啊，我们本来是应该投七分的，上半场我们投十九，然后下半场七七七，可以。但是，一想到我们对韩老师可能有一些小的一些差距，我们俩就将七分改为了一分。哦，不用搞！我去，他赢了！你们两个怎么这么聪明？太聪明了！照顾人，照顾人！哇，你们两个太鬼精了！那等于我们没丢分。所以这个这个赢的话，咱们有十几分了。对了，对了，对了。坐吧，哥哥们，谢谢哥哥们。太戏剧化了吧？斗智斗力。香飘飘珍珠牛乳茶，超 Q 超弹超过瘾，生生不息嘉年华独家冠名汤臣倍健，汤臣倍健科学营养，生生不息嘉年华五 G 通信官，用中国广电五 G 流量超大，不用省，生生不息嘉年华超级合作伙伴奥利奥，好吃好玩一起奥利奥，生生不息嘉年华暖暖赏月关香飘飘，香飘飘珍珠牛乳茶超 Q 超弹超过瘾，生生不息嘉年华深度睡眠关喜临门。深度好睡眠，生生扣心弦，生生不息嘉年华，古法真香关，胡姬花古法小榨花生油，只做花生油，真正够香。上芒果 TV 搜“生生同款”，购官方周边，享独家好物。接下来是最后一个回合的对决了，看咱们葫芦七兄弟还剩十三分，那就只能全压了呀。对呀、啊，哇，没问题，我们，咱们还剩五分，得压住，拜拜。接下来这两首歌曲都和表白密不可分，可以说是不同年代、不同地域的年轻人们来自内心、自我最真挚的、最动人情感的表达。而我们葫芦七兄弟带来的歌曲呢，这个有声有色，可以说是代表着华语音乐本身发展的一个关键节点。怎么说呢？因为它的发布和爆火，代表着我们内地的。听流行音乐长大的一代人，开始创作属于自己的流行音乐。这首歌曲呢，发表于一九九九年，你们绝对非常熟悉，《最美》。这首歌曲有一个很厉害的成绩，它在九九年和零零年连续两年获得了中国流行金曲榜年度金曲。这个最美的组合是我们葫芦七兄弟派出了三员大将，他们分别是胡彦斌、宋亚轩、蛋壳、五朵金花，他们家带来的歌曲绝对有本有源。这首歌曲叫做《玫瑰玫瑰我爱你》。这首歌曲是首次走出国门，登上了当年全美音乐榜单前三的。中华音乐，而且它不只是被翻唱成英文，它还被翻译成多种的语言，在全世界广为流传。当时演唱者是姚丽女士，她有“银嗓子”之称。而今天要为大家带来这首歌曲演唱的是《两把好嗓子》，我们的小霞黄绮珊和小小霞郁可唯。另外，我还要告诉大家，他们还对这首歌曲进行了非常惊喜的，甚至是颠覆性的改编。玫瑰，玫瑰，我爱你。这是我第一个受编者
就是我编舞的第一个学员，<笑>这是我的第一个舞蹈老师郁可唯，我的女儿。你们两个的综合名字还没有想啊？小小宝贝噻，那可以嘛？妈妈是女儿的宝贝，哎，女儿是妈妈的心尖尖。我们两个的名字都有霞，所以我们的组合名称叫霞霞宝贝。当时姐姐们是怎么样提出来两个人要在一起完成《玫瑰玫瑰我爱你》的？就是那天晚上噻，我们坐下来讨论噻，然后我说我要唱《玫瑰》啥？哎，唱《玫瑰》啥？我选《玫瑰》，玫瑰，我爱你。他咔嚓，以百米九秒的速度跑到我面前。那我跟你唱《玫瑰》。啊，可以呀、啊。我一听呀，妥了。但是我同时泛起了恐惧。我说我他跳舞啊，我又不会呀、啊。其实呀，我是偷偷的问了一转的。哦，你问了一圈儿啊？我问了一圈只有问到你的时候，你是哎，就是跃跃欲试，想要跳舞，天注定。做了一个往前一步，然后往后倒退，然后再回去。啊，不行不行，不能给我加，我不行，我第一次跳舞，我吓惨了，你知道？我跟他讲，我说我真的不会跳，但是我觉得他很窝心的一个孩子，他那么忙哦，然后他会抽出时间教我。啊，哪个动作是不是嘛？哎，对对对，啊，这样对吗？哎，对。把动作和节奏已经镶在一起了，你已经拉下来了。不要啥啥都是啥子，你没有这样子就很快。其实真的你记得很快了。你看我刚刚才教你几分钟，你就串起来了。你看你刚刚随意做了一个这个，哎，多好看嘞，是很美的。好好好，谢谢妹妹，辛苦了辛苦了。不客气不客气。其实黄妈这一次真的花了很长很长的时间去练习。因为这首歌一首操办全是他，我就觉得哎，我唯一能做的一件事情就是完成好他。这一次真的很谢谢妈妈对我的信任，就是她给我了勇气和自信，让我在我们两个的这首歌上面可以就是撒开花去做。不，我我原谅你去问一圈了啊，<笑><笑>我也吃醋了。<笑>我们现在对转文对说一句话。想一下哈，你要什么放马过来吗？那些。傻傻宝贝就是美，让你们看到就是最。放马过来。放猪、放牛、放羊。放猪、放牛、放羊。扮一个弟弟的角色吧，大哥哥，中哥哥。二哥哥其实也可以，不一定要中哥哥，我觉得。<笑>我们的三个人的合作代表了八零九零零零了。《最美》这首歌应该是我十六岁那一年，非常呃家喻户晓的一首歌，因为我十六岁那年我刚好自己出道。《最美》就是这个歌本身是是讲的初恋嘛，然后我其实在写的时候，哎呀，我努力的回想吧，这是。<笑>我那会儿。上学啊，每天有喜欢女生，我每天自己写点儿这种小纸条啊，那个传传个小纸条啊什么，然后一起回家呀。不不，就就这个歌本身是讲的初恋嘛，对，但是这个歌，我这本书上就是写给我太太的，没有毛病，<笑>对。小灰在妈妈肚子里听过，<笑>就唱唱一首比你年纪大的歌有什么感想？很想，不是唱了好多这样的歌吗？好的音乐是可以穿越时间的哦，在不同的时代都会有不一样的感受。嗯，还得是冰冰哥。我们把 R&B 和 Rap 的音乐元素结合在这首歌去啊表达，我觉得它是一种当下的呃审美。因为就是我十六岁喜欢上了 R&B。想在吴老师身上学到很多东西，希望你可以满载而归啊！你要的全拿走。看见他的照片，参加麦出不跟他跪见，一个接着一个，一排接着一排的青天哥哥哒哒哒哒我。我当初听到小松选这首歌，我的感受是非常非常的适合，因为我觉得小松给我的印象是声音非常的干净，然后身上也有很多的青色，希望我们可以让大家看到那种青色。
青春的美好记忆。我们的武器就是我们的嗓子。真没毛病、啊，那个，属实是没毛病。<笑>唱出当下吧，因为当下感觉是最美好的。请听胡彦斌、宋亚轩、蛋壳，最美，和黄绮珊、郁可唯，《玫瑰玫瑰，我爱你》。自己抛下心中所有的牵绊，只要做我想做的，不能够轻易的认命。我以为车和房会带来安全和幸福，却发现带来只是短暂虚荣的满足。我以为这些能够证明追赶上了别人的脚步，却局限在小路看不见坦途。道理我都明白，我就只想不让你失望，所以才打破头也一直上。你能笑着对我说这些，其实根本都没关系，而我却不能假装不在意。我要让你所有冠名，因为我而开始嫉妒你，没有哪个男人敢欺负你。世界有太多的台词，但我还是一直记不清，因为你才是最美的回忆。Let's go, my baby。你在我眼中是最美，每一个微笑都让我沉醉。
服，舒服。没有，轩哥可爱的。其实，呃，看表演的时候，大家可能都忘记了今天可为脚扭到这件事情。刚刚上场之前，刚好看到他在给自己脚喷药。我说你千万别硬撑。他说没关系，三分多钟我一定会非常享受的。所以我们应该给刚才完成这个非常美的表演的我们的小霞和小小霞掌声。这是不是我们小霞的第一次唱跳舞台？我第一次跳，第一次说。呃，可为是第一次呃出编曲创意和写的这个说唱的部分，然后舞蹈也是他编的。哦哟，鼓励一下，鼓励一下。其实他一个人身兼唱歌、编舞、编 rap， 还教学，<笑>所以有我们导演总结说，我们可为是降本增效的这个典范。<笑>
，想问一下可为，就是关于这个舞台的设计，你们最后牵着手走回舞台背身的那个，不是说即兴的，其实是一个完整的表达。对对对，因为我跟呃妈妈呃虽然是不同年纪的人，但是我觉得不同年纪都是不一不一样的玫瑰，所以我希望就是这这支舞蹈，我们俩是非常潇洒、自由、恣意的走上舞台，然后给大家表演完这首歌以后，然后也自信的走下去。我们五朵金花有没有这个问题想要问一下我们的男生？哎，我们刚才都在下面问他们了。我说你们三个如果加进来的话，五朵玫瑰多好呀！<笑>五朵玫瑰。<笑>如果问你们一道难题，五朵金花谁最美？哎呦，哎呦。陷阱哥，小宋开始紧张，现在猛想了，他谁最美、啊？谁最美？谁最美？谁最？我们应该每个人心里答案都不一样哈、啊。我觉得韩红姐最美，因为做公益的人最美。哦，非常好。哦，好聪明啊、哦！啊。谢谢你<笑>，我觉得胡老师说的对呀、啊<笑>。那雅轩，你的答案呢？都很美<笑>。还得继续为难你。听说私底下雅轩又上了大师课，我们来听听现场成果汇报。哎，雅轩真的真的有精心准备了一个现场唱给你们听的。你在我们心中是最美，听我们歌唱的人才能体会。你的笑很重要，再唱一遍好不好？好，好。在刚刚这轮对决当中，如果支持最美，请按一。支持玫瑰，玫瑰我爱你，请按二。来，各位，请听我口令，三、二、一，请投票。二，好，谢谢，谢谢，谢谢，辛苦大家。我相信今天这个两个作品的这个结果，应该会让我们非常非常的有疑问。而到了这个关键的节点，我们节目组不公布此刻的成绩。他们总有新玩法。我们会带着这个悬念，一直到最后我们的结果揭晓，好不好？再一次把掌声送给舞台上非常优秀的五位歌手，谢谢你们。好棒哦，什么都不管了，上去什么都不管了。我我一点也不紧张了，平时紧张的，特别棒。耶、yeah, yeah, ，最美，搞定了。搞定啊，搞定了。人家也是走转音挂的哦。他 R&B 少年。呀，有有有有，以后我们就叫你 So Yes。Baby， 唱的真好，来给哥们再唱一遍。哎，冰冰，你在干嘛呢？我在玩手机呢。玩手机？对呀、啊，就是刷这台巨物手机。你看这个华为灵犀指向遥控器，指哪儿点哪儿，就跟玩手机一模一样。哦，这是那个华为智慧屏 V5 Pro 吗？嗯，用它来看看我们的节目吧。好啊，我来搜一下，用这个灵犀指向遥控就能操纵光标，拖拽进度条。你的表演就在这里哦。这个巨幕手机隔空触控的功能太丝滑了，我回去也跟我们家里换一台。三轮的比拼都已经结束了，那接下来就是。继续听歌的时间，而这次毫无压力，因为不需要再做选择了。因为接下来是两队的合作表演。看到这一组搭档的时候，我其实有一些惊讶，这样的两个声音碰在一起，会是什么样的一个效果呢？他们其中一个呢是《乘风破浪》第三季的年度队长，还有一位是《披荆斩棘》第三季的 X Leader。
，而他们的合作曲目大家都非常的喜欢，是来自电影《无名之辈》的主题曲，由任素汐包办词曲唱的《胡广生》。那我们这次选的歌，好像有一种那种返璞归真的感觉，对，很简约的这样的一个一这样的一首歌。可是，在这样的一首歌曲里面，他情感反倒是特别的浓烈。对，我们俩怎么能够把他那种情愫给给表达出来啊？精精准这样子。它是一个电影的推广曲，我们两个就去看了这部电影。主打主抢，再创辉煌。胡广生是其实是希望能够找到自己的尊严。呃，任素汐演的那个角色，他觉得他已经没有尊严了，对，一一心想求死。你们一枪打死我，你们都可以出去了。两个可能命命运多谋的人，然后遇在一起，突然之间能够在对方的这种不堪中理解他的疼痛，对，然后一紧紧的拥抱在一起。对，这种不完美的生命，嗯啊的这种碰撞出来的这种浓烈的感觉。楚生在这个歌曲的编曲制作上，他花了很多心思。他说他希望有个脚步，脚步行走感，有一点像时间，嗯，又有一点像脚步。无论你经历什么，你一定要往前一一步一个脚印的继续往前走啊。其实。在年轻的时候，每个人都是在向世界去探探寻、探索。后来才发现，其实，嗯，你要寻找的那个是自己是什么是什么？嗯，对。可能有一些不堪的过往也好，或者说一些磨难也好，嗯、我觉得是是我们的很宝贵的一些财富，我们可能把它变成音符的一种能量。就是两个人好好把故事讲好，把每一个旋律就像砸在地里一个一个坑儿的这样砸实了，我就就可以了。请听陈楚生和谭维维的《胡广生》。
切切说句谢谢。你不要等我了，这是个四川话。四川话，你不要等我了吗？哇，好感人！太好听了，就是听醉了我。哦，微微，哇，哭了，哭了，我都听到了，哭了。微微一下就哽咽了，他那最后一句。刚才有一个很奇妙的感觉，我觉得你俩好像合作了一辈子的感觉。就好莫名其妙，就是声音也搭，状态也搭。楚生看着维维的时候，我想说维维怎么转过头去，然后一听歌词，你转过头，哎呦，就每一个点都恰到好处。可是其实你们俩合作，我当然知道不是说第一次嘛，对不对？上次合作是什么时候？上次是昨天。<笑>生哥的点还是。<笑>如此出彩，你们俩没有没有是第一次，真的吗？对，舞台是第一次。哦，我刚刚走心了，真的是不是？嗯，真的，我看着他，我说，哎呀，我的胡广生来了，我真的就是那种感觉。哦，对。那这首歌对你们来说最像自己的时刻是哪个时刻？呃，最不堪的时候遇到爱自己的人的时候。哦，哦，这个，这个回答好暖心啊。哎呀，我我这个回答好苍白啊！就四十岁了之后，<笑>不苍白。我觉得任何的回答加上时间，它就会有不一样的味道嘛。而且我好想把这个就是双马尾焊死在你头上，是吗？好好看，不有没点装嫩的感觉？不是，不是装嫩，本来就嫩，真的很好看，很好看。<笑>好乖，微微的表情。<笑>哈哈哈刚才的这个歌曲里面其实有一些方言，这个我们楚生有特别要去练四川话这个部分吗？呃，练倒还好，因为里面其实只有一两句有那么一点点、呃对。对对对，我听说喜欢你的朋友很想听你多说些方言呢。有的，有的，<笑>还有什么来着？巴巴斯，呃，巴斯的呗。啊，但这是成都的方言，就是可为他们那儿、啊。如果是我们自贡方言，啊，巴、啊、什。八十，九十，<笑>我今天教你一个，绝对你们要猜一下才猜得出来。哦，懂了懂了，因为、就是、有难度的。对、嗯、我们那个四川有很多，呃，像甘孜阿坝嘛，藏区、嗯。我有一次去玩，然后我自己都没有听懂，他们在跳锅庄。啊、嗯，锅庄。跳了一个锅庄，我。锅庄舞对，嗯。天地悠悠，个个苍苍，桥街又桥落，嘿。小姐要唱喽，你知道唱的什么歌吗？我知道才怪。天地悠悠，过客匆匆，潮起又潮落。唱唱好又唱好喽。我潮起啊，唱唱唱。潮起又潮落，教一下我们嘛。嗯。天地悠悠，过客匆匆，潮起又潮落。哈哈。哦，就。就这么直接过来，直接对，然后大家在一起<笑>特别开心，擦切又擦好了，擦切又擦好了，洗脑了洗脑了，唱一下，真的很好听，来一个吧，来一个，擦切又擦落，就这擦切，擦切又擦好了
，走西走路。你们满意了吧？<笑>给楚生哥逼的呀，就只留了歌词是吧？曲<笑>给他改了，我天，给彻底改了。我也会唱，我来给你们唱。天天悠悠，哥哥唱唱，唱起又唱落，唱起又唱落，唱起又唱落。唱<笑>我们三个甩着锅庄，好不好？来来来，唱起又唱落，一百去。唱起要唱喽，嘿，唱起要唱喽，哈！这个节目就是一定会把人带到这个位置去。什么叫做把这个中国音乐带去新的地方？中国音乐，去哪儿？这句真的是我的人生黑暗至暗时刻三十一秒，就留下了很深的印象。两位唱的也很放松、嗯，现在呢也完完全可以放松的预测一下自己的家庭会不会在整个竞演当中获胜。我绝对是一个不客观的人，哦、不客观。嗯、对、嗯，当然自己家里就是自己家里最棒。啊、嗯嗯嗯，我们赢。啊、<笑>我们也不一定会输。哎呦，哦、你可以回答。再见，要走路。再见，要走路。<笑>好了，谢谢两位，我们马上就会由我们的结果发表了，好不好？请两位回到生生街道，我们一起期待最后的结果。再次谢谢楚生，谢谢维维，非常感动的一首歌，谢谢。画，你在看什么呀？看我们节目呢。这个画质应该要会员吧？我办了动感地带芒果卡，不仅拥有芒果 TV 和咪咕视频双平台会员，畅享高清热门综艺和影视内容。我也想办一张，上芒果 TV APP 搜索“芒果卡”，进入动感地带芒果卡俱乐部，更有盲盒好礼和节目入场资格等多重惊喜。关注“动感地带芒果卡”官方公众号，可以了解更多活动和权益。嗯，好的，那各位我们金曲团的朋友们，生生不息嘉年华，有本有缘，有声有色，主题竞演告一段落。三轮对决，再加上刚刚我们听到的合作表演，一共七首作品，其中只有一首可以作为下半场的第一名，加入到我们生生不息嘉年华的生生金曲唱片。那么这七首歌，哪首最能打动您呢？七选二，依然可以选择两首您最喜欢的歌曲，请注意，少选和多选都是无效的。三、二、一，请投票。谢谢，辛苦大家。那么下半场究竟哪首歌排名第一，可以进入到我们的生生金曲唱片？而整场又是哪个家庭成为了我们的获胜队伍呢？稍后颁奖典礼为您揭晓。生生不息嘉年华独家冠名，汤臣倍健，汤臣倍健科学营养，盲盒音乐开好礼，带你现场看综艺，动感地带芒果卡，邀您观看生生不息嘉年华。加入芒果 TV 会员，周六中午十二点抢先看正片，尊享超前营业、纯享版等精彩衍生。欢迎您继续收看生生不息嘉年华，港澳台地区及海外用户可以通过芒果 TV 国际版 APP Mango TV 同步收看。我们的节目联动芒果公益平台上的芒果 V 基金、快乐音乐教师公益项目，在少数民族聚居地区的乡村学校捐建音乐教室，以音乐的方式助力孩子们快乐成长。这里是由汤臣倍健独家冠名播出的《生生不息嘉年华》，汤臣倍健小金罐蛋白粉，百分之八十高蛋白，助力营养好状态。今天我们一共会诞生三首金曲，收录到《生生金曲》唱片。那接下来。今天入选的第一首歌曲，来自两个家庭上半场的迷你演唱会，一起来看入围的有《生生不息嘉年华》迷你演唱会，生生金曲入围的有《无名的人》，孙楠、陈楚生，《萱草花》，黄绮珊。郁可唯。现在我来揭晓《生生不息嘉年华》迷你演唱会《生生金曲》获奖的是。我觉得获奖无名的人有机会，无名的人有机会。获奖的是无名的人。有请获奖曲目的演唱者上台领奖。祝贺孙楠、陈楚生，祝贺
，葫芦七兄弟。好，祝贺两位。这个荣誉也有一个特别的分量，因为它是我们整季的《生生不息》嘉年华第一个入围到我们《生生》唱片的歌曲。祝贺，好，请发表感言。就很突然，呃，很很谢谢南哥，然后呃选了这首歌，谢谢南哥，呃选我做搭档，谢谢。谢谢，非常非常感谢楚生，希望把这首歌的最完美的或最不一样的情绪能够体现给朋友们。我们应该做到了，所以我们要感谢所有的喜欢这首歌的朋友们，谢谢你们，谢谢。再一次祝贺孙楠，祝贺楚生。哇，来一起摸一摸，重不重啊？是不是很重？还好还好，拿得动，没问题。嗯，不是很重。接下来是入选《生生》金曲唱片的第二首作品，来自下半场《有本有缘，有声有色》主题竞演。我们一起来看入围的有，《生生不息嘉年华》《有本有缘，有声有色》主题竞演。声声金曲入围的有胡广生、陈楚生、谭维维、鹿港小镇、韩红。那么究竟谁会得到更多朋友的喜爱呢？下面我来揭晓，声声金曲的获奖歌曲是。小镇，祝贺韩红，祝贺五朵金花，祝贺韩红，请发表感言。这个挺怀旧的，非常像我们年轻的时候拿奖的那份喜悦。挺有意思，我可能有二十年没有拿过什么奖，二十多年之后，在生生不息的舞台上，居然给了我这样一个奖。这个奖杯应该属于大佑先生，也应该属于编曲曲世聪先生，更应该属于我们今天生生不息坐在这里的所有歌手。因为我们在用音乐表达着我们想表达的，我们在用音乐继续经历着我们未来即将经历的。有音乐真好，谢谢生生不息。谢谢，再次祝贺韩红，祝贺五朵金花。这一季的生生金曲唱片已经拥有两首好听的歌了。那如果说有本有缘。诠释的是整个华语音乐的历史与过去。那么有声有色，就好像在描绘华语歌坛的现在，是那么的丰富多彩、五光十色。那接下来大合唱，究竟是哪首歌呢？我们来先揭晓曲目，《生生不息嘉年华》，生生金曲 ，New Boy。New Boy 是朴树在一九九九年发表的作品，大家都会记得歌曲当中有一句歌词非常经典，叫做“以后的路不会再有痛苦，我们的未来该有多酷”。我想呢，酷的可能不仅仅是一代人的未来，而是在每一个关键的时间点上，歌手们用音乐记录下来的属于自己、属于时代的过去、现在以及未来。而正是这些代代相传的心绪和思索，让我们的华语音乐可以精品频出、生生不息。那么，今天究竟是哪一个家庭可以拥有和观众们一起合唱这首歌的机会呢？我们马上来为大家揭晓。综合上下半场，分数更高的家庭。首先，上半场领先的是五朵金花队，来，掌声祝贺。
。而大家也已经知道了，在下半场的前两个回合当中，双方各赢了一个回合。非常关键的下半场的第三回合，结果究竟如何呢？第三回合，最美对玫瑰，获胜的是。葫芦七兄弟队。那么目前为止，两队的分差是葫芦七兄弟队会领先五朵金花队十分。现在的关键是，上半场还没有揭晓的迷你演唱会，双方获得的点赞各是多少？对于迷你演唱会，我们看到观众给五朵金花队的点赞分是九十六分。哇，他们的印象是百分之九十六吗？哦。葫芦七兄弟队分数如果高于八十六分，就将领先。那么，葫芦七兄弟队获得的点赞分是。八十，四分，恭喜五朵金花队，从比分获胜，获得了与观众合唱《New Boy》，并且收录进声声唱片的机会。恭喜五朵金花队，请上台。恭喜五朵金花拿到了我们第一次竞演的获胜，祝贺！王同学，那个是哥哥们让着我们，对，因为我感觉哥哥们好像平均年龄要比我们长几岁吧，哈。谢谢哥哥们，好吧？谢谢，谢谢哥哥们，谢谢谢谢。哎呦！这可不敢接呀、啊！<笑>好的，再一次祝贺我们的五朵金花，同样也要把掌声送给今天也得到非常高称赞的我们的葫芦七兄弟队。祝贺！那接下来就有五朵金花和我们现场的所有观众一起合唱《New Boy》，而这首歌也将一并作为第三首收录到声声金曲唱片的歌曲。
黄金四十八小时的抢救时间那么的重要，我必须要赶在这个时间赶到那儿。韩红老师今天请假没有参加，他已经带领他的团队第一时间去往了灾区，而我们生生不息嘉年华的家人们也第一时间捐款捐物，节目组也同步向灾区支援了应急物资。如果我们还能做些什么？我们希望在今天临时加入这首大合唱，用音乐给灾区的朋友们送去我们的祝福和力量。我想，音乐不是这个舞台全部的意义，支持我们一直唱下去、一直做下去的，永远都是手足的情感、家人的依靠和山河的无恙。所以，今天我们邀请所有的歌手和所有的观众一起。畅想这首，让世界充满爱。在天边，真心都为你祝愿，祝愿你幸福平安。地震发生后，国务院抗震救灾指挥部、应急管理部将国家地震应急响应提升至二级，多部门紧急组织救援力量，开展抢险救援。谢谢你们。
采煤看够，不要慌，来蒙古福袋，平分千万钻石，数码周边等大奖拿不停，生生不息答题挑战赛，等你来战。